സേവ ഇന്ത്യ സോഷ്യൽ എക്സ്പേർട്സ് വോളണ്ടറി അസോസിയേഷന്റെ ദിശ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം പാർക്കിൻസൺ രോഗത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ ന്യൂറോ വിഭാഗം പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ശ്യാം കെ നായർ സാറാണ് സാറിനെ ഇപ്പോൾ സ്നേഹം ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സർ പാർക്കിൻസൺ രോഗം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരണം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവലിൽ പറഞ്ഞാൽ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു തേയ്മാന രോഗമാണ് തേയ്മാന രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസ് എന്ന് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയും തലച്ചോറ് അഥവാ മസ്തിഷ്കത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും കോടിക്കണക്കിന് നാടി കോടിക്കണക്കിന് കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽസ് അഥവാ കോശങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ നെർവസ് ടിഷ്യൂ തലച്ചോറ് സ്പൈനൽ കോഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ നാടീവ്യൂഹം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം നാഡീ കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ തലച്ചോറിനെ ഈ നാഡീ കോശങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോയാൽ അതിന് പുനരുജ്ജീവിച്ച് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കരളിന് അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിക്കോ ഒക്കെ രോഗം വന്ന് കോശങ്ങൾ കുറെ നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആ കോശങ്ങൾക്ക് പുനരുജ്ജീവിച്ച് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ തലച്ചോറിന് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുണീക്ക് ആയിട്ട് തലച്ചോറിന് മാത്രം ഉള്ള ഒരു സെറ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രോഗങ്ങളുണ്ട് അതിനാണ് ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസ് അഥവാ ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാഡീ കോശങ്ങൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് ദ്രവിച്ച് പോകും അപ്പം ഈ പോകുന്ന നാഡീ കോശങ്ങളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പുതിയ കോശങ്ങൾ വരുന്നുമില്ല അപ്പം പാർക്കിൻസൺ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസ് ആണ് അത് മസ്തിഷ്കത്തിലെ നാഡീ കോശങ്ങൾ ദ്രവിച്ച് പോകുന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസിനേക്കാളും കോമൺ ആയിട്ട് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സാധാരണമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസേ ഉള്ളൂ അത് അൽഷീമർ രോഗമാണ് അൽഷീമറും പാർക്കിൻസണും ചേട്ടനും അനിയനും ആണെന്ന് വേണേൽ പറയാം അൽഷീമർ രോഗത്തിൽ ഓർമ്മയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ നാഡീകോശങ്ങളാണ് ആദ്യം നശിപ്പോകുന്നത് പാർക്കിൻസൺ രോഗത്തിൽ ചലനത്തെ ബാധിക്കുന്ന നാഡീകോശങ്ങളാണ് നശിപ്പോകുന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഇതിൽ പാർക്കിൻസൺ രോഗത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം അറിയേണ്ട വേറൊരു ടെർമിനോളജി പാർക്കിൻസോണിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പാർക്കിൻസോണിസം എന്നും പാർക്കിൻസൺ രോഗം എന്നും രണ്ട് വാക്കുകൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ് പാർക്കിൻസോണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രോഗ ലക്ഷണത്തിന്റെ പേരാണ് അതായത് തലച്ചോറിന്റെ അകത്തെ ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗമുണ്ട് ആ ഭാഗത്തെ നാടീകോശങ്ങൾക്ക് ഡാമേജ് പറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തിന് അപാകത ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്താലുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗ ലക്ഷണമാണ് പാർക്കിൻസോണിസം പാർക്കിൻസോണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറയൽ അത് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന വിശ്രമാവസ്ഥയിൽ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന വിറയൽ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം സ്പീഡ് കുറയുക സ്ലോനസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ മെഡിക്കൽ ഭാഷയിൽ ബ്രാഡിക്കൈനേസി എന്ന് പറയും അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മസിൽസിന് പവർ ഉണ്ട് പക്ഷെ സ്പീഡ് തീരെ കുറയുന്ന ഒരവസ്ഥ സ്ലോനസ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റിഫ്നസ് മസിൽസ് എല്ലാം ഭയങ്കര സ്റ്റിഫ് ആയി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ നാലാമത് പോസ്റ്ററൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി അഥവാ ഇമ്പാലൻസ് അപ്പം വിറയൽ സ്ലോനസ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഇമ്പാലൻസ് ഈ നാല് ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം ഒന്നിച്ച് ഒരാൾക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പാർക്കിൻസോണിസം ഇത് തലച്ചോറിലെ ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിന് എന്ത് ഡാമേജ് ഏത് രോഗം കാരണം ഡാമേജ് ഉണ്ടായാലും പാർക്കിൻസോണിസം ഉണ്ടാകും പാർക്കിൻസോണിസം ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള രോഗം പാർക്കിൻസോണിസം എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷണം ക്രിയേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായിട്ടുള്ള രോഗമാണ് പാർക്കിൻസൺ രോഗം അഥവാ പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് പാർക്കിൻസൺ രോഗം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു തേയ്മാന രോഗമാണ് അപ്പൊ അത് ഈ ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയുടെ ഫംഗ്ഷനെ ബാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പാർക്കിൻസോണിസം ആയിട്ട് വരും ഈ പേര് ബേസിക്കലി വന്നത് ഈ പാർക്കിൻസൺ രോഗം ആദ്യം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു പണ്ട് മുതൽ ഇതുണ്
കർഷകർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ പാർക്കിൻസൺ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് തലച്ചോറിലെ നാഡീകോശങ്ങൾക്ക് തേയ്മാനം ഉണ്ടായിട്ട് അതായത് തലച്ചോറിനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന നാഡീകോശങ്ങൾ ചില പ്രത്യേക ഏരിയാസിലെ നാഡീകോശങ്ങളെല്ലാം ദ്രവിച്ചു പോകുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഈ പാർക്കിൻസൺ രോഗം ഇത് ഏജ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായം കൂടി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് പാർക്കിൻസൺ രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടും അത് മിക്ക തേയ്മാന രോഗങ്ങളും അങ്ങനെ അൽഷീമർ രോഗവും അതെ പ്രായം മനുഷ്യന് കൂടി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടും ക്യാൻസറുകൾ അതും പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മിക്ക ക്യാൻസറുകളുടെ സാധ്യത വർദ്ധിക്കും പക്ഷെ പാർക്കിൻസൺ രോഗവും പ്രായവും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് റിലേഷൻ ഉണ്ട് പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി വരുന്ന സാധ്യത കൂടി വരുന്ന രോഗമാണ് ഒരു എക്സ്ട്രാപ്ലേഷൻ ഉണ്ട് മനുഷ്യരൊക്കെ നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ എല്ലാവർക്കും പാർക്കിൻസൺ രോഗം നൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും പാർക്കിൻസൺ രോഗം വരുമെന്ന് ഒരു കണക്കുണ്ട് പക്ഷേ അത് അത്രയും കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഏജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ ഏജിങ് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് ഒത്തിരി ജനിതകമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ ഡി എൻ എയിൽ നമ്മുടെ ജീൻസിലുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന പല വ്യതിയാനങ്ങളും പാർക്കിൻസോണിസം ഉണ്ടാകാൻ പ്രീഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അനവധി ജീൻസ് ഉണ്ട് ചില ജീൻസ് വളരെ സ്ട്രോങ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് ആ ജീൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാർക്കിൻസോൺസ് വരാൻ വളരെ ഹൈ ചാൻസ് ഉണ്ട് വേറെ ചിലത് പ്രീഡിസ്പോസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുണ്ടെന്ന് കരുതി നമുക്ക് രോഗം വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന പല ഘടകങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ ജീനും പ്രീഡിസ്പോസ്ഡാണ് അതായത് ഏജിങ് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് നമ്മുടെ ജനിതക ഘടകങ്ങൾ ഒരു പ്രധാനമാണ് പിന്നെ ചില എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ചില നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പരിസ്ഥിതിയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും പാർക്കിൻസോണിസ് നിന്ന് പ്രീഡിസ്പോസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ന് പറയപ്പെടാറുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ചില പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ കൂടുതൽ ചില എപ്പിഡമിയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് അതായത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ സമൂഹത്തിൽ നടത്തുന്ന ചില ഒബ്സർവേഷൻസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കൃഷി ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമീണ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ളവരിൽ പിന്നെ പഴയ ഒരു പഠനമുണ്ട് വെൽ വാട്ടർ അത് കിണറ്റിലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവരിലൊക്കെ ഇതിനുള്ള സാധ്യത സ്വല്പം കൂടുതലുണ്ട് അതിന് കാരണമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്ന വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കീടനാശിനികൾ ആ കീടനാശിനികളുമായിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ എന്നുള്ളതാണ് കീടനാശിനികളിൽ ചില എല്ലാ കീടനാശിനികളും ഉള്ള ചില പ്രത്യേകതരം കീടനാശിനികൾ ഇതുമായിട്ട് പാർക്കിൻസോണിസുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമുള്ളതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ചോദിക്കും കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വരുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ല അത് അത് ഒരു ഘടകമാണ് ജനിതക ഘടകം വേറെന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ജനിതകമായിട്ട് പ്രിഡിസ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനിതക ഘടകം അയാളുണ്ട് അയാൾ ഒത്തിരി കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് വരാനുള്ള റിസ്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരും അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് പ്രായമാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് വരും അപ്പൊ പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് പ്രായം ജനിതക ഘടകങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എൻവയോൺമെന്റിലുള്ള ചില ഘടകങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന വളരെ അപ്പം ഒരു രോഗമുള്ള ആൾ ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാവാൻ ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു വ്യക്തിക്ക് പാർക്കിൻസൺ രോഗമാണ് എന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിച്ച് പറയണം അതായത് പാർക്കിൻസൺ രോഗത്തിൻ്റെ പോലെ സമാന ലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്ന വേറെയും തലച്ചോർ രോഗങ്ങളുണ്ട് നൂറ് ശതമാനം ഒരു വ്യക്തിക്ക് പാർക്കിൻസൺ രോഗമാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ശരിക്കും ബ്രെയിനിൻ്റെ അടിഭാഗത്തെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യ നൈഗ്ര എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തെ ബയോ അവിടുത്തെ ടിഷ്യൂ എടുത്ത് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിന് അടിയിൽ പരിശോധിച്ച് അതിനകത്ത് പാർക്കിൻസൺ രോഗത്തിൽ സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ലെബി ബോഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ആ ചേഞ്ച് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് കണ്ടാലേ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഇത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇത് പാർക്കിൻസൺ രോഗം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പറ്റത്തില്ല ഓട്ടോപ്സി ചെയ്താലും മരണശേഷം ബ്രെയിൻ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോഴേ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പാർക്കിൻസൺ രോഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു ഡോക്ടർ രോഗിയുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് രോഗവിവരങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പരിശോധിച്ച് പരിശോധന കാണുന്ന വിവരങ്ങളും രോഗ ഹിസ്റ്ററിയും കൂടെ
ഒരു നല്ല ഡോക്ടർ രോഗിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് രോഗിയെ തൊട്ട് രോഗിയെ പരിശോധിച്ച് കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് പാർക്കിൻസൺ രോഗം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് സംശയം തോന്നുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് എം ആർ ഐ സ്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റ് സ്കാനോ അങ്ങനെയുള്ളത് എല്ലാ രോഗികൾക്കും ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് എല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്കും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അതോ ഒരു ന്യൂറോ ഡോക്ടർ തന്നെയാണോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അത് എല്ലാ രോ ഡോക്ടർക്കും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശീലമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പാർക്കിൻസൺ രോഗം ഉള്ള രോഗികളെ കണ്ടും പരിശോധിച്ചും ശീലമുള്ള ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലൊരു ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമുണ്ട് അത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഒരു ജനറൽ മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ ലെവലിൽ അതിനുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പാർക്കിൻസൺ രോഗത്തിന്റെ കൺഫർമേഷൻ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരു ജനറൽ ഫിസിഷൻ അതിൽ താല്പര്യമുള്ള ആൾ അതിൽ പഠിച്ച് കൂടുതൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ചെയ്താലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ പൊതുവെ അതൊരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന്റെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അറിയേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് മസ്തിഷ്ക തേയ്മാന രോഗം അഥവാ ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസ് ആണ് തലച്ചോറിലെ നാടീ കോശങ്ങൾ ദ്രവിച്ച് ദ്രവിച്ച് പോകുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഈ പാർക്കിൻ നാടീ കോശങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ നാടീ കോശങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ദ്രവിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളതിനും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവില്ല പല ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് നാടീ കോശങ്ങൾ ദ്രവിച്ചു പോയാൽ അതിനെ റീപ്ലനിഷ് ചെയ്യാനും റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കും ഇല്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ രോഗം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമല്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല വർഷങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ രോഗം കൂടി വരുന്നത് തടയാനും ഉള്ള ഒരു ചികിത്സ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതായത് പാർക്കിൻസൺ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടിക്കൂടി വരിക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ രോഗം ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറയൽ സ്പീഡ് കുറവ് മസിൽസ് സ്റ്റിഫാവുക നടക്കാൻ പ്രയാസം അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പം അതൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ രോഗിക്ക് സ്വന്തം ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് പോയിട്ട് പലപ്പോഴും സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോലും തടസ്സമുണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് വരും അപ്പം ഇങ്ങനെ ചലനത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ രോഗത്തിൽ വരുന്നത് ബ്രെയിനിനകത്ത് ഡോപ്പമീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാസവസ്തുവിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് അതായത് ഡോപ്പമീൻ എന്ന് പറയുന്ന രാസവസ്തു തലച്ചോറിലുണ്ട് നോർമലായിട്ട് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നാടികോശങ്ങൾ നശിച്ച് നശിച്ച് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഡോപ്പമീൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറയും അന്നേരമാണ് ഈ ചലനത്തിന്റെ പല പ്രശ്നങ്ങളും രോഗിക്കുണ്ടാകുന്നത് ചലനത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈകാലുകളുടെ മസിലിന്റെ മുറക്കം സ്പീഡ് കുറവ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ ഈ ബ്രെയിനിലെ ഡോപ്പമീൻ ലെവൽസ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടും അതായത് രോഗിക്ക് ഉറവ് നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വിറയല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രയാസമൊക്കെ മാറി അവർക്ക് അവരുടെ ജോലി ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതായത് രോഗലക്ഷണം രോഗിയെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു ആ ലക്ഷണത്തിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് രോഗിയുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തി കൂട്ടാം അതായത് രോഗിക്ക് സൗഖ്യം പകരാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ ചികിത്സകളുടെയും ഉദ്ദേശം ഈ ബ്രെയിനിലെ ഡോപ്പം ലെവൽ കൂട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിലോ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് രോഗിക്ക് സൗഖ്യം പകരുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പാർക്കിൻസൺ രോഗം മറ്റ് പല തേയ്മാൻ രോഗങ്ങൾ അൽഷീമർ രോഗത്തിലൊക്കെ ചികിത്സകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് രോഗിക്ക് കിട്ടുന്ന സൗഖ്യം പലപ്പോഴും വളരെ പരിമിതമാണ് പക്ഷെ പാർക്കിൻസൺ്റെ ഈ ഡോപ്പമീൻ്റെ ലെവൽസ് കൂട്ടാനുള്ള ചികിത്സകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ് ബ്രെയിൻ സിറ്റുവേഷൻ പോലെ സർജറി കൊണ്ട് രോഗിക്ക് വളരെ ട്രമൻഡസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗഖ്യം നമുക്ക് പകരാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ രോഗിയുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ രോഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറാനോ വർഷങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ രോഗം കൂടുന്നത് തടയാനോ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് ചികിത്സയോ ശസ്ത്രക്രിയ ചികിത്സയോ ഇപ്പൊ ലഭ്യമല്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഇത് കൂടുന്ന രോഗം കൂടുന്നത് തടയാനോ മാറാനോ ഉള്ള
അത് കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുൻപുള്ള അവർ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെയും അതിനുശേഷമുള്ള ലീവോടൊപ്പ വൈദ്യശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെയും രോഗികളുടെ ആ ജീവിതത്തിൽ ട്രമൻഡസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് അവരുടെ ആയുർദൈർഘ്യം പോലും വളരെയധികം കൂടി കാരണം ഇപ്പോൾ രോഗം മാറുന്നില്ലെങ്കിലും ഇമ്മൊബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഒരു വലിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ മരുന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കൃത്യമായ മരുന്ന് കഴിക്കുക ചിത്തയായിട്ടുള്ള വ്യായാമം ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും ആർക്കിൻസ്റ്റോറുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ലൈഫിൽ അവർക്ക് ഒരു ചിത്ത വേണം സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക സമയത്ത് ഉറങ്ങുക അമിതമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് എടുക്കുന്ന ഒരു മക്കൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ റെഗുലറായിട്ട് വേണം ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു രോഗമാണ് പാർക്കിൻസിൻഡ്രോ പിന്നെ ഭക്ഷണമായിട്ട് നേരിട്ട് ഒരു ബന്ധമുള്ള ഇപ്പൊ ഡയബറ്റിസ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ പോലെയോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡുമായിട്ട് ഫുഡിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ രോഗത്തെ ബാധിക്കാൻ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു രോഗം അല്ല പാർക്കിൻസിൻഡ്രോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് ഒരു പ്രത്യേക ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നോ ഈ പാർക്കിൻസിൻ രോഗം ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കഴിക്കാവുന്ന അതായത് അവരുടെ ജനറൽ ഹെൽത്തിന് മോശമല്ലാത്ത ഏത് ഭക്ഷണം അവർക്ക് കഴിക്കാം പക്ഷെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഉള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ബ്രെയിനിലെ ഡോപ്പമിന്റെ അളവ് കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലീവോഡോപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ലീവോഡോപ്പ നമ്മുടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ലീവോഡോപ്പ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് കടക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ശരീരത്തോട് കടക്കാനും അതുപോലെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിന് ബ്രെയിനിലോട്ട് പോകാനും ഉള്ള ചാനൽസ് ചില പ്രത്യേക പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ അബ്സോർപ്ഷൻ ചാനൽസുമായിട്ട് വളരെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പല വളരെ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഉടനെ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ലീവോഡോപ്പ കഴിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ലീവോഡോപ്പ വേണ്ടത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തില്ല അതായത് മരുന്ന് ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ ആ മരുന്നിനോട് വളരെ അടുത്ത് വളരെ ഹൈ ആയിട്ട് മാംസ്യാഹാരം മാംസാഹാരം അല്ല ഉദ്ദേശിച്ച് മാംസ്യം അതായത് പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലുള്ള ആഹാരം അത് പയർ വർഗങ്ങളാവാം ഇറച്ചിയാവാം മീനാവാം അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചിട്ട് ഉടനെ ഈ ലീവോഡോപ്പ മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലീവോഡോപ്പ മരുന്ന് ചിലപ്പോൾ എഫക്റ്റ് ആവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മരുന്ന് എപ്പോഴും ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിലും മുമ്പ് കഴിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പൊ മരുന്നും ഭക്ഷണവുമായിട്ട് ലീവോഡോ പ്രത്യേകിച്ച് ലീവോഡോപ്പ മരുന്നും ഭക്ഷണവുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു ഗ്യാപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് അതല്ലാതെ പാർക്കിൻസിൻഡോ ഉള്ളവരിൽ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൂടാ അങ്ങനെ എല്ലാ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും കഴിക്കും ഈ ഒരു രോഗാവസ്ഥയെ കുറിച്ചും ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അവരുടെ കുടുംബം അവരുടെ ഫാമിലി മൊത്തമായിട്ട് ഒരു അറിവും ശ്രദ്ധയും പുലർത്തേണ്ടെന്ന ഒന്നാണോ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമാണോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് രോഗത്തിലും നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് വളരെ പ്രധാനമാണ് പാർക്കിൻസൺ രോഗത്തിലും അത് പ്രധാനമാണ് അവിടെ കുടുംബം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവർക്ക് കുറച്ച് ഡിസബിലിറ്റി കുറച്ച് ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് വളരെയധികം ശരി പരിമിതികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് വ്യക്തിയുടെ കഴിവുകൾ ഒത്തിരി പരിമിതി ഇമ്പാക്ട് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പാർക്കിൻസൺ രോഗം അപ്പൊ അവർക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ പോലും മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന അത്രയും സ്പീഡിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധിക്കണമെന്നില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു സ്പേസും ടൈമും കൊടുക്കണം അവരെ നമ്മൾ കൃതി പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ മോശം ആകത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ഇത് കൊടുക്കണം അതായത് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പാർക്കിൻസൺ രോഗത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിറയലും നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും സ്പീഡ് കുറവും മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് തലച്ചോറിനെ മൊത്തമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ബുദ്ധി എല്ലായിരിക്കുന്ന തലച്ചോറിലാണ് അപ്പം പാർക്കിൻസൺ രോഗത്തിൽ ഈ വിറയലും സ്പീഡ് കുറവും മാത്രമല്ല മൊത്തമായിട്ട് തലച്ചോറിന് പ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് മൂലം മാനസികമായിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ് വരും ഉദാഹരണത്തിന് ഡിപ്രഷൻ വിഷാദം പാർക്കിൻസൺ രോഗം ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഡിപ്രഷൻ അഥവാ വിഷാദം ഉണ്ടാവാം ചിലർക്ക് മാനസിക വിഭ്രാന്തി സൈക്കോസിസ് ഹലൂസിനേഷൻസ് ഇല്ലാത്ത ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ രോഗത്
കേരളത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ പാർക്കിൻസൺസ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒരു വർധനവാണോ കുറവാണോ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷം കണക്കൂട്ടി നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് ഒരു എപ്പിഡമിയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി അതായത് സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി കൃത്യമായിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമൊന്നും നടന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് എന്റെ അറിവിലില്ല പക്ഷെ പൊതുവെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തെമ്പാടും പാർക്കിൻസൺ രോഗമുള്ള വ്യക്തികളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് പാർക്കിൻസൺ രോഗം ഒരു കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏജ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉള്ള ഒരു രോഗമാണ് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വന്നുകൂടായിരിക്കില്ല പക്ഷെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം രോഗികൾ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെ തന്നെ രോഗം തുടങ്ങുന്നവരുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ യങ് ഓൺസ് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ പൊതുവെ അൻപത് അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് മിക്ക രോഗികളിലും പാർക്കിൻസൺ തുടങ്ങുന്നത് പ്രായം കൂടി വരുന്നതോളം അതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മളുടെ പോപ്പുലേഷൻ അതായത് ഒരു ഏജിങ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഇപ്പം ശരാശരി ആയുർദൈർഘ്യം ഇന്ത്യ കേരള അത് മലയാളിയുടെ ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആണെങ്കിലും കൂടിക്കൂടി വരിക കൂടുതലായിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഫെസിലിറ്റീസും ഹെൽത്ത് കെയർ മൊത്തം മൊത്തമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിത നിലവാരം കൂടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആയുർദൈർഘ്യം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് എല്ലാവരും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയ സമയത്ത് ആയുർദൈർഘ്യം അല്ല അന്നത്തെ മീൻ ലോഞ്ചിവിറ്റി അല്ല എന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടുതൽ ഏജ്ഡ് പോപ്പുലേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പാർക്കിൻസൺ രോഗമുള്ള വ്യക്തികളുടെ എണ്ണവും സ്വാഭാവികമായിട്ട് കൂടി വരും കാരണം ഇതൊരു ഏജ് ഡിപ്പെൻഡൻ ഡിസീസ് ആണ് അപ്പൊ പൊതുവെ വാർദ്ധക്യമുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പാർക്കിൻസൺ രോഗമുള്ളവരുടെ എണ്ണവും കൂടും അപ്പൊ നമ്മളത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പാർക്കിൻസൺ രോഗമുള്ളവരുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പാർക്കിൻസൺസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോ നമുക്ക് മറ്റ് റിസർച്ചുകളോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളോ പൊതുജനത്തിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള അവബോധന ക്ലാസ്സുകളോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒന്നാണോ രോഗ ഇപ്പം നമ്മളുടെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പാർക്കിൻസൺസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഒന്നുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് തോന്നാറുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അവയർനെ ഇതൊരു പാർക്കിൻസന്റെ പ്രൊവലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരാശരി പറയുന്ന അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരുടെ വൺ പേഴ്സൻസ് അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള വൺ പേഴ്സൺ അതായത് നൂറ് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള നൂറ് പേരെ എടുത്ത ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന രോഗമാണ് ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ അത് വളരെ അൺകോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ല അതുപോലെ അതിന് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗം മാറുന്നില്ലെങ്കിലും രോഗിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയാനായിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു അവബോധം വ്യാപകമായിട്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ വേൾഡ് പാർക്കിൻസൺ ഡേ ആയിട്ട് ഏപ്രിൽ ഇലവൻത്ത് ആചരിക്കുന്നതും ഏപ്രിൽ മാസം പാർക്കിൻസൺ അവയർനെസ് മന്ത് ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിന് ഇല്ലാണ് എല്ലാ ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോ എല്ലാ മിക്കവാറും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മിക്ക രോഗങ്ങൾക്കും ഇതുപോലുള്ള ദിനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങളോ ഉണ്ടാ രോഗത്തിനെ പറ്റിയുള്ള അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പാർക്കിൻസൺ രോഗത്തിനെ പറ്റി അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഒരു മാസവും വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ രോഗത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അവയർനെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനെ പറ്റി ഗവേഷണത്തെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകമെമ്പാടും വളരെയധികം ഗവേഷണം നടക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് പാർക്കിൻസൺ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പുതിയ മരുന്നുകളെ പറ്റിയുള്ള ഗവേഷണമുണ്ട് പുതിയ ചികിത്സാ രീതികളെ പറ്റിയുള്ള ഗവേഷണമുണ്ട് സ്റ്റെം സെൽസ് അതായത് മൂലകോശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നശിച്ചു പോയ നാടികകോശങ്ങളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ ഒത്തിരി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ലോകമെമ്പാടും വളരെയധികം എന്തുകൊണ്ട് രോഗം വരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പല പല ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ അനവധി ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കുടലിലെ ബാക്ടീരിയ ഗട്ട് ഫ്ലോറ ഗട്ട് മൈക്രോബയോ അതില് അതിന് പാർക്കിൻസൺ രോഗത്തിൽ ഒരു വലിയ രോഗം ഉണ്ടെന്ന് പുതിയ ചില പഠനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പാർക്കിൻസൺ രോഗം ഉള്ളവരുടെ കുടലിലുള്ള ബാക്ടീരിയയും
എന്നാൽ രോഗിക്ക് തീരെ ആശ്വാസം ഇല്ല ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഡീപ്പ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശസ്ത്രക്രിയാ ചികിത്സ ഉണ്ട് അത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാണ് അത് ആദ്യമായി തുടങ്ങിയ സെൻറ്ററുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ശ്രീചിത്ര ആശുപത്രി ഇപ്പം അനവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ഡീപ്പ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്ന അതും കൊണ്ട് രോഗം മാറുന്നില്ല പക്ഷെ മരുന്ന് മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാവുന്നതിന്റെ ഓപ്റ്റിമം ഡോസ് കഴിച്ചിട്ടും രോഗത്തിന് ആശ്വാസം കിട്ടാതെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടാത്ത രോഗി വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് കുറെ വർഷങ്ങളിലൂടെ നല്ല ബെനിഫിഷ്യലായിട്ട് ലൈഫ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സർജറിയാണ് അതായത് തലച്ചോറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് കടത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു സ്റ്റിമുലേറ്റർ അതായത് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിലൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന പേസ് മേക്കർ മാതിരിയുള്ള ഒരു സ്റ്റിമുലേറ്റർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്ത് അതുവഴി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബ്രെയിനിലോട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സർജറിയാണ് അപ്പൊ അത് വളരെ പലപ്പോഴും പാർക്കിൻസൺ രോഗമുള്ള വ്യക്തികളിൽ വളരെയധികം അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താൻ മരുന്ന് മാക്സിമം കഴിച്ചിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന രോഗികളിൽ കുറെ കാലം കൂടി റിലീഫ് പോകാനായിട്ട് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ഡീപ്പ് ബ്രെയിൻ സിമുലേഷൻ ശാസ്ത്രക്രിയ നമസ്കാരം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വഴി രോഗികളുമായിട്ട് അല്ലെ അവരുടെ ബന്ധുക്കളുമായിട്ട് സംവദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള വേദികൾ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ സേവനമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം